Hello students, welcome to the SRBPS Virtual Classroom Program. I am your Biology Educator, Prerna Rathi. So students, in the previous class, we had learned about various principles and processes of biotechnology. In this chapter, we would be learning about various applications of biotechnology. Whatever we have learned in the previous chapter, we are going to see where we can apply those concepts. So let us start there. What are the critical areas of research in biotechnology? The critical areas are like providing the best catalytic enzyme develop kare hum, jo sari metabolic reactions ko fast kar de. Optimal conditions develop kar paayin, us catalyst ke achhe performance. के लिए और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को मॉडिफाई करें कि हम प्रोडक्ट को इतने अच्छे से फॉर्म्यूलेट कर पाए कि उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो ज्यादा हो और उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाए फॉर द स्टूडेंट्स वी रिक्वायर ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिजम्स व्हाट आर ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिजम्स ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स इन विच वी हैव एडेड recombinant dna you know which have been genetically engineered those organisms are known as transgenic organisms what is a transgene it is a foreign gene that alters the host cell genetically which will manipulate the host cell us gene ko kahenge transgene and transgenesis is the process it is the production of the genetic organism genetically modified gmo genetically modified organism the first transgenic organism that was formed was a mice it was, it was developed in the year 1982 quite recent and then the growth hormone gene was uh, manipulated transgenic rats pigs rabbits sheep cows fishes have been developed after that what are the reason that we you know create uh, or why we you know use transgenic organism there are five main reasons you know there in order to check the normal physiology and development it is carried out to understand the gene regulation ek gene ko hum kaise regulate kar sakte hai kaise produce kara sakte hai over produce under produce no production or proper production स्टडी ऑफ डिजीज अगर हमें किसी डिजीज की प्रेजेंस तो वो भी हम किस में करेंगे ट्रांसजीनिक मॉडल में हमने कैंसर की स्टडी की है सिस्टिक फाइबरोसिस एल्जाइमर्स एक्सेट्रा देन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल अल्फा वन एंटी ट्रिप्सन टू ट्रीट एनफाइसीमा हैज बीन प्रोड्यूस्ड लाइक दिस अल्फा लैक्टैल्ब्यूमिन हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन रोजी काओ व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1997 uh which has you know high uh, concentration of alpha lactalbumin in the milk then to check vaccine safety drug safety chemical safety testing like you know certain cosmetics and certain drugs they can be tested in transgenic organisms then what are the applications of biotechnology in agriculture in agriculture सी अर्लियर वी वर यूजिंग एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर लेकिन उसके ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा होने लगे हमारी बॉडी में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स की कॉन्सेंट्रेशन बाइक मैग्निफिकेशन होने लग गई एंड वी हैड सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक कैंसर एंड अदर डिजीजेज देन वी ट्राई टू यूज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर द प्रोडक्टिविटी इज लो एज कम्पेयर टू द इनपुट द थर्ड मेथड दैट वी आर करेंटली यूजिंग फुल फ्लेजली इज द जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर हम क्या करते हैं हम अपनी क्रॉप ही इतनी हाइब्रिड बना लेते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं और प्रोडक्शन ज़्यादा होती है द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया यू नो लेड टू द इम्प्रूव इन क्रॉप वेराइटी एग्रोकेमिकल्स बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस वीव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन प्रीवियस चैप्टर्स यू नो इन्फ्लुएंस ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स वॉट हैपन दे मेड क्रॉप्स विच व to more tolerant to abiotic stresses various abiotic stresses they reduce the dependence on chemical pesticides and fertilizers post harvest losses ko bahut minimize kar diya gaya they increase the efficiency of mineral usage they enhance the nutritional value for example golden rice was created which is bio fortified usme bahut extra amount of vitamin a tha then use of tailor made plants matlab aap apne requirement ke according mere khet mein agar khara pani hai you know that salty water to main salinity resistant uh, crop kabhi bhi grow kar sakti hu so this is allowed only because we have an access to the genetically modified plants or we know how to perform genetic engineering pest resistant plants like bt cotton were created what is the concept of bt cotton these are created using some strains of bacillus thuringiensis in which what we do bt toxin is produced it there is a protein called the cry protein which is produced by the cry gene which prevents various pests to attack it okay like for example cry1ab protects from 
कॉर्न बोरर्स क्राई वन ए सी प्रोटेक्ट फ्रॉम बॉल वर्म्स क्राई टू ए बी प्रोटेक्ट फ्रॉम कॉटन बॉल वर्म्स बीटी टॉक्सिन किल्स द लेपिडोपटेरेंस आर्मी वर्म्स टोबैको बर्ड वर्म कोलियोपटेरेंस लाइक बीटल्स डिपटेरेंस लाइक फ्लाइज मस्कीटोज एक्सेट्रा ये कैसे एक्ट करता है जैसे ही ये इंसेक्ट के मिडगट में पहुँचता है इन दी एल्कलाइन पी एच दिस क्रिस्टल प्रोटीन इज एक्टिवेटेड एंड क्रिएट्स द होल्स कॉजेज स्वेलिंग एंड कॉजेज द डेथ ऑफ द इंसेक्ट बट इट विल नॉट इफेक्ट आर सिंस बी टी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इन एक्टिव और प्रोटॉक्स प्रोटॉक्सिन इट विल इट डज नॉट किल द बैसिल बट वंस इट इज इंजेक्टेड बाय द इंसेक्ट दैट टाइम इट विल किल द इंसेक्ट ओके सो इट इज नॉट हार्मफुल फॉर अस ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट द नेक्स्ट टेक्निक दैट इज यूज हियर इन बाई टेक्नोलॉजी इज नोन एज आर एन ए इंटरफियरेंस और द आर एन ए साइलेंसिंग टेक्निक वेयर मेलेक्टोजाइन इन कुग्निशिया इन्फेक्ट द रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट एंड हेंस डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द ईल्ड वो उसकी प्रोडक्शन को कम कर देता है तो हम यहाँ क्या प्रोसेस यूज करेंगे वी विल यूज द आर एन ए इंटरफियरेंस टेक्निक इन विच वॉट वी हैव टू डू दिस सी फॉर आर एन ए इंटरफियरेंस वी टेक इनिशियली द नेमेटोड स्पेसिफिक जो नेमेटोड उसको इफेक्ट कर रहा है वो नेमेटोड का स्पेसिफिक जीन हमने होस्ट प्लांट में डाल दिया इसके लिए हमने क्या किया टी आई प्लास में टी डी एन ए रिमेंबर वी डन इन द लास्ट चैप्टर वो यूज़ किया और इसके अंदर डाल दिया इंट्रोडक्शन ऑफ डी एन ए वॉज मेड टू प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आर एन ए उसने क्या किया दोनों तरह के आर एन ए बना दिए दीज आर एन एज व कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड दे फॉर्म द डबल स्टैंडर्ड आर एन ए ठीक है डबल स्टैंडर्ड आर एन ए बनाया दिस डबल स्टैंडर्ड आर एन ए इनिशिएट्स आर एन ए इंटरफेरेंस वो जो डिजीज कॉजिंग आर एन ए था जिसको प्रोटीन प्रोड्यूस करके डिजीज कॉज करना था ये डबल स्टैंडर्ड आर एन ए क्या करता है उसको ब्लॉक कर देता है और डिजीज प्रोड्यूस नहीं करने देता है आर एन ए इंटरफेरेंस इज द सिस्टम विद इन द लिविंग सेल्स दैट हेल्प दम टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक जीन्स हमारी बॉडी में भी हो रहा है आर एन ए इंटरफेरेंस इज अ वेरी गुड टेक्निक The biotechnological applications in medicine uh, include formulation of genetically in- engineered insulin called the uh, humulin. Okay, insulin consists of two short polypeptide chains, chain A and chain B, which are linked by chain C. There's a free peptide called chain C. Basically, the chain C, जब तक इससे attach रहेगी, it will be in the form of a pro-insulin, जैसे normally हमारी body में होता है ना, active form. Whenever the glucose concentration will increase, the C peptide will be removed, and A and B peptide will form. Active insulin, which will break down the glucose. The major challenge for the production of insulin from recombinant DNA technology was getting insulin assembled into a mature. The combination of A and B was very difficult. So they were separately cultured. They were separately formed, as you can see in this particular diagram. They were separately formed, and then they were cultured over phosphorus in order to form uh, phosphate bonds, disulfide bonds also. And that's how proper insulin. or humulin was formed if you can see here using the recombinant dna technology the company that produces till now is uh, eli lilly it's an american company 1983 they purchased the technique of genetic engineering for the production of insulin from uh, a company called gene tech and they they call it humulin and they're producing it up till now also apart from that genetically engineered vaccines are uh, a very latest trend ओके रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन एंड ऑल्सो कॉल द सबिनेट और सेकेंड जनरेशन वैक्सीन मेनी प्रोटीन वैक्सीन एंड डी एन ए वैक्सीन हैव बीन फॉर्मड एंड दे आर वेरी हेल्पफुल दे कैन बी इजिली कल्चर्ड बाई इन टू माइक्रो ऑर्गेनिजम फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस वैक्सीन कंटेन्स वायरल इनवेलप प्रोटीन्स हेपेटाइटिस बी सर्फेस एंटीजन दिस जीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम ईस्ट वैक्टर्स सम प्रोटीन कोडिंग जीन्स आइसोलेटेड फ्रॉम पैथोजन आर ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन इट so these are, then they are converted into edible vaccines apart from that another therapy that requires genetic engineering is called gene therapy the treatment of genetic disorders by manipulating the genes is known as gene therapy in this the functional normal allele is inserted it, it is replace it replaces the non functional one or the disordered one it uh, helps to cure skid hemophilia parkinson's disease etc and there is like a great future for gene therapy the first gene therapy that was performed was for ada deficiency that is adenosine deaminase uh, deficiency it was done by bleas and andresco in the year 1990 ada deficiency causes skid the se- severe combined immunodeficiency disorder which can be cured properly entirely by gene therapy and you know gene therapy is better if it is done at a very young stage
Lymphocytes from the blood blood of the patient are grown in a culture outside the body. First, the lymphocytes are removed and they are grown outside. Normal allele allele is inserted using retrovirus in the lymphocytes. Then the retroviruses infect the lymphocyte extracted from the bone marrow of the patient. Retroviruses will start making the DNA copy of its RNA. Engineered cells are then injected into the bone marrow of the uh, patient, and the patient will start producing that functional protein. Okay, because now the functional gene have been introduced, so it will start producing adenosine deaminase enzyme. Uski deficiency nahi rahegi. Understood? This uh, has been this uh, has been shown in the picture also. Various molecular techniques like PCR, RDNA tech, and ELISA are also used. Okay, PCR we've already learnt in the last chapter, which includes denaturation, annealing, and extension. It is a very important process for the diagnosis of AIDS and various other diseases where the sample might have very less concentration of the pathogen. So, in order to find out the presence of pathogen, we would like to, you know, uh, amplify the DNA that is present so that we can calculate the total amount. Okay, and in recombinant DNA technology, obviously we use all those nine steps that we had discussed in the last chapter. In you have to isolate the genetic material, cut it with restriction endonucleases, then isolate the specific DNA, perform PCR, make a recombinant DNA, introduce into the host cell, culture the host cell, and do downstream processing. The last is ELISA. It is called the enzyme-linked immunosorbent assay, which is a diagnostic test for HIV. Uh, for the presence of AIDS, okay, it's a very important. It is an antigen-antibody interaction. Infection by pathogens can be detected using ELISA. Now let us discuss various ethical and legal issues that are attached to the biotechnological application. This part is known as bioethics. For that, let us define the term bioethics. Bioethics is defined as a set of standards, principles, or rules of conduct which are used to regulate our activities and human perspe perception. of the human interest you know what you are going to create in your lab must be ethically sound and it should be legal too misuse of biotechnology may pose a threat to the entire biodiversity to the entire human kind new genotypes that are formed may be you know used as a lethal weapon also so there is geac the genetic genetic engineering approval committee that is attached to the uh, ministry as well as each lab which controls what is being done in each of the lab The next concept is biopiracy. Biopiracy kya hai? Chori. It is defined as the use of bio resources like genetically modified organisms and genetically modified microbes by various multinational companies without the proper authorization from the concerned country or the without providing advisory compensatory payment. So without payment, if you are taking any of these. Uh, genetically engineered uh, processes or products then this is known as biopiracy for this there is a concept that has been introduced internationally which is called bio patent agar hum koi bhi product jo hum genetically engineer karke apni lab mein apne aap banate hain hum usko kya karenge apne naam se register kara lenge this registration process is called bio patenting these are the exclusive intellectual property rights ipr that are granted for the biological entities और बायोलॉजिकल रिसर्च आइडिया आप एक आइडिया भी आया है उसको आप पेटेंट करा सकते हैं बायोलॉजिकल कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको आप पेटेंट करा सकते हैं अंडरस्टूड चिल्ड्रन ओके इफ अटेंशन इज नॉट पेड इमीडिएटली टू काउंटर पेटेंट एप्लीकेशन अदर कंट्रीज विल यूज योर प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल दिस इज हैपन टू इंडिया इन केस ऑफ बासमती राइस एंड इन केस ऑफ टर्मरिक लाइक बासमती राइस हैज बीन ग्रोन इन आर कंट्री लाइक फॉर पास थाउजेंड ईयर्स बट नाउ इट इज अ पेटेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बिकॉज दे हैड पेटेंट एट फर्स्ट सो इट इज लाइक स्टीलिंग एंड येट वी के नॉट डू एनी थिंग बिकॉज वी डिड नॉट गेट आर प्रोडक्ट रजिस्टर्ड अपार्ट फ्रॉम द टर्मरिक ऑल्सो हीलिंग प्रॉपर्टी ऑफ टर्मरिक वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया इन द ईयर नाइनटीन Five. Though we'd been using turmeric since times in memorial, you know, it has it's written in all the epics also, you know, that you know how we'd been using uh, turmeric. But the University of Mississippi Medical Center has granted the patent to the United Patents Office. Doctor R A Marshalker of India. After four months of the patent, it was revoked and it uh, was withdrawn by the United Patents Office also. So an Indian also challenged it and later on it was revoked. Okay. so this is all about the applications of biotechnology i hope you all understood what i taught 
I suggest you all make complete use of the YouTube channel to enhance your learning. So until next time, goodbye, take care.